Stasera è arrivato il momento di parlare della parte dei libri storici. La volta scorsa abbiamo parlato del Pentateuco, abbiamo detto eh, che il Pentateuco è un termine greco, quindi che deriva dalla versione dei 70, il suo nome originale è Torah, o meglio Torah, che è la definizione, eh, io direi per eccellenza, dei primi cinque libri della Bibbia, Torah vuol dire direzione, ammaestramento, via, no? E se ehm, gli vogliamo dare il giusto significato alla Torah, anche per la comprensione ehm, che ci viene dal popolo ebraico, Torah significa anche vita, anche verità. La seconda sezione della Bibbia è quella lì, secondo me, un po' più disertata, secondo me, eh, dal popolo eh, di Dio, dalla Chiesa, e che è quella parte eh, che va sotto il nome di libri storici. Quando dico più disertata è perché forse è quella meno meditata o forse meno oh, trattata anche all'interno degli studi eh, di una chiesa o forse predicata, per esempio anche da un punto di vista delle testimonianze, no? quando noi testimoniamo, leggiamo la scrittura o ci colpisce un verso, difficilmente noi prendiamo un verso se ci fate caso dal, esatto, dal libro no? dei giudici o che ne so, dal anche c'è il libro di Rutto che è bellissimo, però sì, Possiamo anche prendere eh, il versetto che ci piace dal libro di Ruth, però non è mai come ehm, quei libri, diciamo così, quotati da testimonianza, come possono essere i salmi, o Giobbe, o Proverbi, o i Vangeli, eh, addirittura. Mm, giusto per entrare nel vivo dell'argomento, perché questo è importante. Di cosa trattano i libri storici? La divisione, se vi ricordate, l'abbiamo fatta la volta scorsa e adesso insieme la percorriamo velocemente in quest'ora, diciamo così, di lezione che abbiamo. Sarà sopportabile questa ora di lezione con l'odore della pizza? Non lo so. Però vediamo fin dove arriviamo. Poi man mano che alcuni svengono ci adattiamo e magari Simone, che è diciamo, il direttore di questo corso, magari provvederà a un servizio immediato dura durante... Esatto, qualcosa... Man mano che le persone vengono meno, Simone. Per quelli che invece sono in diretta, se venite meno, eh, pazienza, non sappiamo com'è come aiutare. Dunque, i libri storici. I libri storici sono appunto chiamati storici perché raccontano la storia del popolo di Israele che va dalla morte di Mosè, quindi storia, inquadriamo la storia, va dalla morte di Mosè che ehm, ehm, convenzionalmente, diciamo così, eh, vie, viene deciso questo perché il libro di Giosuè è già un libro storico e quindi Giosuè è successivo subito a Mosè. Quindi va dalla morte di Mosè al periodo ultimo, che riguardano i, gli israeliti che erano stati esiliati a Babilonia e quindi al loro ritorno. Qui siamo intorno, più o meno, eh, intorno al 432-33 a.C. Quindi andiamo da 
un periodo che potrebbe andare intorno uh, al 1000, 1400, 1500 um, uh, avanti Cristo fino al periodo um, di 400 anni prima della venuta di Gesù. Preci qui siamo, con la data possiamo essere più precisi perché chiaramente più si avvicina a noi il tempo e più abbiamo certezze storiche, no? Quindi qui addirittura possiamo dire 432 o 433 avanti, avanti Cristo. Questa storia la dobbiamo dividere in tre periodi eh, fondamentalmente che è come se questi tre periodi dettassero delle linee diverse, delle linee politiche diverse. Il primo periodo è il periodo della cosiddetta teocrazia. Teocrazia è un termine greco, vuol dire potere di Dio, governo di Dio ed è il periodo che va più o meno dal 1400 al 1050. Che cosa vuol dire teocrazia per il popolo di Israele? È il periodo in cui Israele non ha avuto re, non ha avuto un governo, si affidava e finché lo ha fatto è andato bene, o meglio, si affidava alla voce di Dio che si manifestava attraverso i profeti. Quindi noi abbiamo i profeti che parlano e qual è il, il periodo? Il periodo della, se noi diciamo il periodo della teocrazia, il periodo in cui parla Dio attraverso i profeti, i suoi conduttori, i suoi, diciamo così, in ebraico si dice i suoi shofet o shofetim al plurale, nel senso i vegliardi, i sorveglianti, qual è il periodo? Il periodo è il libro di Giosuè, il libro dei giudici e primo Samuele capitoli che vanno da 1 a 9. Quindi se volete potete anche segnarveli. Volete che ve li segno così ve li scrivete qui sopra? Ve li scrivo sopra la lavagna? Eh? Volete vedere cosa succede? È la prima volta, eh? Non so, Geremia posso andare? Vado. Geremia mi ha dato una cosa in mano e mi ha detto che se scrivo qua compare là. Quindi non è una magia. Eh? Allora. Quindi il primo periodo è della teocrazia. Non scrivo. Geremi, si rompe il vetro così. Ma ci vuole la punta. Ecco, hai visto? Si è consumata la penna. Solo la T è uscita. Ah, ok. Allora aspetta che cancello, che questo di Geremi è brutto. Allora, te, teocrazia, sai che non mi piace per nulla come scrivo, cioè nel senso che mi scivola, vabbè noi siamo quelli della penna, questo è il punto, Geremia è saltato, sono comparse delle cose qua, a posto, vabbè andiamo avanti, facciamo una cosa, volete scriverlo voi? Dai, quello che io vi dico di scrivere lo scrivete voi. Quindi teocrazia, così anche per quelli che sono in diretta possono, possono leggere. Quindi, se volete segnarvelo sulla Bibbia, sulle vostre pagine, andate all'inizio, voi scrivete periodo in cui non ci sono re, teocrazia. E teocrazia vuol dire è Dio che governa. Poi dal 1050... Al 586 abbiamo la 
monarchia. Il secondo periodo. Quindi, se vi ricordate, Israele chiede un re. Dice, noi vogliamo essere uguali agli altri. E Dio glielo concede. E quindi da teocrazia diventa monocrazia. Potere di uno significa. Monos, uno. Kratos è potere. Quindi governo di uno, cioè la monarchia, il re. Questo periodo va dal 1050 al 586. E questo um, diciamo, periodo voi lo trovate a partire da primo Samuele capitolo 10 a secondo re 17. Poi abbiamo il terzo periodo che è quello più brutto sostanzialmente perché è il periodo che va sotto il nome di cattività. Cattività babilonese e questo periodo è il periodo in cui Israele è sotto l'asservimento a sovrani stranieri ed è anche portato fuori dalla sua terra nel paese quindi questo terzo periodo è il periodo che noi possiamo tranquillamente chiamare periodo della cattività babilonese oppure dell'asservimento ad altri re. Cioè, in poche parole, Israele continua ad avere un re, solo che questi re sono asserviti ad altri re, sono diventati schiavi, va bene? Sono stati conquistati, sono stati deportati e quindi sopra questi re di Israele ce ne sono altri stranieri che governano oltre alle loro nazioni Israele che gli è stato asservito con i loro re. Quindi i libri storici ci parlano di, questo, di questi tre periodi. Quindi quando qualcuno vi dirà ma di cosa parlano questi tre libri, eh, scusate, di cosa parla questa parte della Bibbia che riguarda i libri storici, voi tranquillamente potete rispondere per una vostra conoscenza in questi termini. Guarda, eh, i libri storici ci raccontano della storia del popolo di Israele che si sviluppa in tre fasi. La prima fase è la fase della teocrazia dove Dio attraverso i suoi servi, attraverso i conduttori, attraverso i profeti porta avanti il suo piano. Poi ad un certo punto Israele si stanca e vuole un re perché gli piace essere uguale agli altri e Dio lo accontenta e gli dà un re e quindi inizia il periodo della monocrazia o monarchia che è il periodo dove c'è un sovrano, un re che governa Israele sempre in questo stesso percorso di libri storici abbiamo la terza linea che è la linea della deportazione periodo in cui Israele viene deportato e viene asservito ad altri re e sotto altri re ci stanno anche i governanti di Israele ehm, più o meno è chiaro questa, questa tripartizione del periodo dei libri storici? Ok. Sempre in questa, in questa linea tracciata dai libri storici noi abbiamo due momenti in cui 
il regno di Israele è unico e il secondo momento che è il momento più terribile apro e chiudo parentesi periodo che in qualche modo forse riflette ancora gli scenari di oggi è il periodo della divisione del regno sotto Salomone abbiamo il periodo che è un regno unico ed è sotto la guida di Saul, Davide e Salomone, il figlio di Davide. Sotto questi tre sovrani il regno è una sola cosa ed è fortissimo. È così forte che non ci sono nemici che riescono a tenergli testa. In modo particolare, vi ricordate tutto, il periodo del regno di Davide. Con, con Salomone raggiunge il massimo splendore che arrivano da lontano per vedere. Vi ricordate? Sheba, la regina. Guarda, ci arrivano notizie incredibili, siamo venuti a vedere di che si tratta. E quando quella regina arriva addirittura dice è solo la metà quello che noi abbiamo sentito. Che I miei occhi vedono ben altro. Vedete il potere dell'unità, la potenza dell'unità. Poi arrivano, chiaramente voi sapete la, la particolarità che noi manifestiamo verso i giovani, però poi arrivano dei giovani che in fretta e in furia vogliono portare de, delle modifiche. Questi giovani, in particolare Geroboamo e Roboamo, no? hanno a cuore più i loro interessi, il loro potere, che quello del popolo. Questo atteggiamento porta un rammarico nel Consiglio degli Anziani, i quali anziani danno a... Um, questi re, delle indicazioni, dei consigli che loro non accettano. Qual era il consiglio che era stato dato, in poche parole? Siate saggi, perché voi state trattando, lo dico in termini miei, eh, con il popolo di Dio, con persone, dovete stare attenti. Invece i giovani dicono, no, stanno sotto di noi. Adesso ci pensiamo noi. In questo modo si spacca, si divide il regno. Il regno che aveva fatto tremare l'inferno diventa adesso un regno diviso che spesso si combatte non più all'esterno, all'interno. E una delle cose che Israele ha dovuto affrontare fino alla venuta di Gesù sono state le lotte intestine Ponzio Pilato che è un procuratore di livello un magistrato di livello per l'impero romano è stato mandato lì in Palestina proprio a motivo delle divisioni che c'erano all'interno Farisei Sadducei zeloti per non parlare poi di gruppi che improvvisamente nascevano intorno a, 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 ad una sottospecie di persone che si, che si dichiaravano improvvisamente profeti no? questa divisione porta per ben quasi mille anni 
un dissapore, un'amarezza enorme all'interno del popolo di Israele. E quindi Israele diventa una meravigliosa nazione, però divisa in Regno del Nord e Regno del Sud. Il Regno del Sud è la stirpe di Davide. Il Regno del Nord invece abbiamo differenti dinastie. Il Regno del Sud è la capitale è Gerusalemme, il Regno del Nord è Samaria. Quando è che vengono fuori queste differenze? Vi ricordate quando arriva Gesù, al tempo di Gesù? Gesù incontra la Samaritana, Gesù passa per Samaria e chiede ad una Samaritana di avere dell'acqua. Quello che Gesù sta facendo lì è una cosa scandalosa. Ma non è scandalosa semplicemente perché Gesù sta chiedendo dell'acqua ad una donna o perché sono da soli al pozzo. Chissà, voi mi perdonate eh, se sono piuttosto franco, chissà quante storie avremmo creato intorno a Gesù per, 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 per questo appuntamento con, con la Samaritana. Noi, eh, dico, chissà quante. Ma lo scandalo è che un giudeo chiede da bere ad una samaritana e tanto che questo problema la samaritana lo, rivela, lo rileva proprio lei dice ma come tu che sei giudeo chiedi a me è la samaritana stessa che rimane rimane come dire perplessa dall'atteggiamento di Gesù non ne parliamo proprio quando arrivano i discepoli che erano andati nel paese a comprare un po' di cosette per il pranzo all'epoca non c'era Grazia che faceva la pizza e quindi i discepoli erano andati a comprare qualcosa al supermercato di allora quando tornano apriti cielo rimangono male Gesù che parla con una samaritana da sola nel frattempo che loro stanno chiacchierando contro Gesù e contro la samaritana la samaritana si è convertita meno male che l'opera di Dio non guarda alle chiacchiere ma va avanti questa samaritana diventa una super evangelista del momento si fa il giro veloce delle abitazioni ad alta voce senza permesso senza che il comune di Samaria ha dato la certificazione per fare l'evangelizzazione un sacco di gente esce fuori per andare a vedere chi è questo Gesù e si convertono anche quelli tanto è vero che quelli dicono appena hanno sentito appena appena parlare di Gesù quelli dicono alla, alla donna guarda adesso noi abbiamo creduto non più per quello che tu ci hai detto ma per quello che noi stiamo sentendo e vedendo quindi il, i libri stro, storici trattano anche della divisione di questo regno ci parlano della divisione anche di questo, di questo regno attenzione è giusto precisare che questi libri non raccontano la storia completa dei fatti di come sono avvenuti ma sono stati semplicemente selezionati dallo Spirito di Dio per raccontare quei fatti che manifestano il piano di Dio per la salvezza degli uomini. Entriamo non, non nel vivo, perché questa è una materia che non ci permette di entrare nel vivo, ma è una materia che ci permette, come dire, di scorrere velocemente. Se piace al Signore, magari alla fine di questo anno eh, possiamo decidere insieme cosa fare l'anno prossimo, sempre con questa modalità, magari di una volta al mese, se vi fa piacere, ovviamente. Primo libro storico. 
primo libro storico è Giosuè ed è un libro bellissimo meraviglioso è il libro che ci parla della storia di Israele dopo la morte di Mosè beh intanto questo libro dice una cosa veramente importante lo dice proprio nei primi versi che l'opera di Dio e non di Mosè che può morire anche un Mosè l'opera di Dio va avanti fratelli noi ce lo dobbiamo mettere in testa questo che l'opera è di Dio grazie a Dio per Mosè per Giosuè però l'opera di Dio va avanti e non dipende dagli uomini non è condotta in senso stretto dagli uomini a me mi piace una cosa davvero molto ehm, di questo libro di Giosuè e di come Dio ha chiamato Giosuè al servizio tenete presente che la morte di Giosuè aveva portato un po' di disperazione in mezzo al popolo di Israele e ci sta onestamente è stato il liberatore dall'Egitto, l'uomo mediante il quale il Signore ha manifestato dieci piaghe su una nazione potente. Quindi stiamo parlando, come dire, no? di uno sì che ha fatto, però abbiamo visto... Ah, apro e chiudo una parentesi. Ricordatevi questo. Questo è un segno. Ve lo dovete ricordare, per favore, ve lo dovete ricordare. I segni di un ministero devono essere divini, non umani. Per capire se una persona è chiamata da Dio è necessario vedere Dio che si muove in quella vita, in quella persona. Perché altrimenti rischiamo di entrare in un circuito di confusione, di alterazioni, ehm, anche di, come dire, di mancanza di riferimento o di costruzioni di riferimento, di riferimento umani. È bello, è preparato, è alto, è magro, è corto, è, è figlio di... Uh, ha studiato là si è laureato là nulla di tutto questo i ministeri sono come un altare possono essere perfetti nella preparazione c'è bisogno del fuoco che scende sulla loro vita ecco perché l'apostolo Paolo ci invita sempre a provare si provino ma se non si vedono i segni della grazia di Dio su quella persona, su quella uh, persona che è stata messa, noi possiamo essere anche dei grandi incantatori di folle, possiamo essere dei grandi incantatori anche di masse. Fratelli, ovviamente io non sono qui per fare nomi, eh? però io ho conosciuto uh, anche pastori che hanno grosse chiese, ma semplicemente perché si riflette in loro una capacità, come dire, gestionale, perché di lavoro fanno anche questo, con un'assenza di fuoco pazzesca, organizzatori, eh, ehm, capacità di, di dialogo, di, ehm, di, di, di comunicazione, no? Abbiamo anche conosciuto uomini che magari non hanno questa capacità gestionale, organizzativa, ma che hanno il fuoco di Dio sulla loro vita. C'è il segno di Dio. E quando si vedono i segni, basta. 
vuol dire che Dio è con loro. E Dio dice a Giosuè proprio questo nel libro di Giosuè. Dice Giosuè, Mosè, mio servo, è morto. Guardate qual è il segno per Giosuè. Come sono stato con Mosè, così io sarò con te. Però, o Dio ha mentito, o ha detto una cosa che dobbiamo capire. Perché a me non mi pare che come è stato con Mosè è stato con Giosuè. Mi spiego. Perché se il Deuteronomio dice che Mosè è l'unico con il quale Dio ha parlato a faccia a faccia, eh, vuol dire che con Giosuè no. Quindi, una X a sfavore di Dio. Se Mosè ha visto acqua sgorgare dalla roccia, manna scendere dal cielo, è lui che ha visto con il dito di Dio la formazione dei dieci comandamenti. Io tutto questo non lo vedo in Giosuè. O, 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 o vi risulta nel libro di Giosuè che ad un certo punto anche Giosuè ha visto la manna ha visto l'acqua uscire da una roccia io tutto questo non lo vedo e allora che cosa significa come sono stato con Mosè io sarò con te significa che io non faccio le cose uguali la questione è il punto fondamentale non sono i miracoli è la mia presenza non ha detto quello che ho fatto con Mosè lo farò con te ma come sono stato con Mosè io sarò con te e l'opera di Dio si manifesta in un modo diverso ma quel modo diverso non è serie B o serie C è il tempo che è cambiato si esce dal deserto e adesso si diventa conquistatori vi siete mai chiesti come mai il Signore all'inizio della fede ci rispondeva quasi tre volte al giorno con le preghiere e con i segni e poi improvvisamente sembra che ha messo il piede sul freno sì o no? a me sette, otto volte qualunque cosa dicevo arrivava la risposta è vero o no? di sogni non ne parliamo proprio ogni notte due sogni a notte pieni di no, questo Dio che ti porta no, eh, ma d'altronde se non ricordo male Amos dice io ti ho preso per mano Efraim no, è un po' come quando noi ci comportiamo con i bambini no, eh, voglio questo tieni eh, ma io tieni poi man mano che cresci, no, quando un figlio a 18 anni dice voglio questo, dice eh, vai a lavorare e te lo prendi. E eh, così è anche il nostro rapporto così. Poi sì, bisogna conquistare le cose. Bisogna iniziare a lottare per l'opera di Dio. Questo è il dramma, il dilemma di alcuni credenti nel popolo di Dio che sono rimasti nella mente con Mosè vorrebbero impostare la loro vita continuamente con le quaglie che arrivano, con la manna che scende dal cielo e quando questa manna tarda a scendere sono delusi. Continuamente vogliono vedere apparizioni, luci, eh, continuamente vogliono vedere il Signore che apre il mare, no? Eh, ci sono alcuni che da 30 anni si sono fermati davanti al mare, perché vogliono vedere sempre questo mare che si apre. Si apre e si chiude, si apre e si chiude, si apre e si chiude. Sta, stanno vedendo i film. Oh, si arriva dopo 40 anni dalla liberazione che dobbiamo conquistare i popoli. Tu mentre aspetti i miracoli, qui a San Giuliano, gli islamici stanno conquistando la scena. Eh? Mentre tu litighi con il fratello perché... Uh, si è dimenticato di telefonarti il giorno del tuo compleanno qui ci sono altre famiglie 
di islamici che aprono altri negozi. Qui mi sembra che siamo in Tunisia, sulla strada qua. Tra poco ci chiederanno il passaporto. E più saliranno i residenti e più ci sarà, ricordatevi quello che vi dico, la possibilità che molti di questi si candideranno anche nelle istituzioni. E quando questi entreranno saranno dolori di pancia dopo per una chiesa. Non sto facendo politica, però sto dicendo che la chiesa è uscita dal deserto. Si è fatta le ossa con i miracoli all'inizio. Grazie a Dio, ci sono ancora adesso i miracoli. Grazie a Dio. Ma adesso vogliamo, insomma, alzarci le mani. Perché Giosuè, mentre, attenzione, mentre Mosè è l'uomo più mansueto della terra e quindi il pastore di Israele, Giosuè viene chiamato condottiero e guerriero. Ci sono due facce della Chiesa del Signore. E queste facce sono così, sono viste così, la mansuetudine. Abbiamo sì la, por la famosa porta delle pecore, no? Ma abbiamo anche la porta dei cavalli, però. Abbiamo sì l'edificazione, ma abbiamo anche la conquista. Abbiamo sì l'istruzione, ma abbiamo anche la lotta, la battaglia spirituale, il combattimento contro le potestà che sono nei cieli. E quindi Giosuè non è più Mosè e Dio gli dice a Giosuè oh adesso inizia la linea storica di Israele mettiti sotto davanti a te c'è Canaan conquistalo prendi questo popolo e portalo dall'altra parte fagli passare il Giordano anche il Giordano si apre eh? Certo, voi direte, però è più bello quando si è aperto il Mar Rosso. Perché noi facciamo pure una selezione dei miracoli. Eh, però, tu hai visto il Giordano aperto? Io 30 anni fa ho visto il Mar Rosso aperto. Aprimelo tu il Giordano. Visto che è un miracolo piccolo, fallo tu. Visto che noi... Siamo sempre quelli, adesso ci sono degli slogan in alcune chiese che ho visto, che non si possono vedere. Ci sono alcuni inviti al culto che dicono così, vieniti a prendere il miracolo. Io, ma che vuol dire? Ma anche in italiano che vuol dire? Cioè tu entri, tu permesso, sono venuto a prendere il miracolo, te lo prendi e te ne vai. Immagino che tra poco escono anche le, le madonnine con l'acqua evangelica, che ne so, uno se lo prende e se lo porta. Stiamo rasentando la pazzia quando la scrittura dice tutta un'altra cosa. E quindi Giosuè, che vuol dire... Vabbè, noi l'avete sentito, adesso grazie a Dio ci sono un po' di nomi che si portano, no? Su questo Gioia, Joshua, o Joshua, o Joshua. Il Signore salva. Adonai è salvezza. È il primo libro dei libri storici e questo libro ci parla appunto della conquista del popolo di Israele verso le altre nazioni. Qual è il tema del libro di Giosuè? Se qualcuno dice ma di cosa parla il libro di Giosuè? Semplicemente la risposta potrebbe essere questa. La conquista della terra promessa. Avete segnato? Ok. Eh, quando si parla della conquista della terra promessa, qui si parla di terre pagane. Oh, vi ricordate chi è la prima a ricevere 
salvezza? Chi? Non, non, non ho capito. Rab. Rab. La meretrice. Rab è quella che ospita le due spie e quando Rab le ospita la voce del Signore ha già raggiunto questo paese è proprio vero Dio va innanzi a, a voi tant'è vero che questa Rab dice abbiamo udito e poi dice una cosa molto molto bella ricordatevi di me e della casa di mio padre perché è sicuro che questo paese ve lo prenderete voi è sicuro che lo conquisterete quando avverrà ricordatevi della mia famiglia credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa la tua famiglia eh, i tre messaggi di questo libro principalmente sono l'entrata quindi nel paese che avviene attraverso la preparazione del popolo, il passaggio del Giordano, la purificazione anche del popolo, quindi l'entrata nel paese, la conquista del paese, le battaglie iniziali, la campagna del sud, la campagna del nord, i re che vengono sconfitti vorrei dire una cosa fratelli questo è molto importante per la chiesa eh? noi non siamo chiamati solo a entrare in un paese ma a conquistarlo a conquistarlo io sono convinto spero che non siano come dire le pazzie di, di, di un pastore che, so, che sogna le cose strane però io sono convinto che la nostra presenza in un luogo è in grado di determinare alcuni fatti alcune situazioni fratelli per la prima volta, per la prima volta, sapete che i comuni mandano circolari, no? Sono testimone oculare. Eh? Per la prima volta il comune di Lodi, in una circolare, attenzione, non mandata a noi, dice vabbè l'hanno mandata a voi, in una circolare che sta organizzando delle conferenze, ha messo il versetto di un salmo. Ah, Scusa, ho letto bene. Comune di Lodi che si esprime così. La giustizia e la pace si baceranno. Non stava scrivendo a noi. Ma si prega si digiuna si lotta nel mondo spirituale poi le modifiche avvengono fratelli. e stamattina mentre guardavo dice c'era anche il fratello Archetto ho detto ma, cioè, ma voi vi rendete conto di quello che stiamo leggendo ve lo, ve lo faccio vedere ve lo proietto non adesso perché non ce l'ho qua ma cioè, voi vi state rendendo conto il comune di Lodi sta scrivendo a delle istituzioni e ha messo a ah, in grande ovviamente voi tu leggi comune di Lodi e sotto il verso ma, ma non è che siamo diventati sindaci e non lo sappiamo non è che qualcuno squilla al telefono è pronto sindaco che so. oh, se ve lo trovo magari vediamo se ve... è una cosa che io sono rimasto ma ma ditemi voi, fratelli, ma come possono uscire queste cose così? Noi non siamo chiamati a essere solo presenti. 
Noi facciamo bene quando per anni intercediamo e diciamo, quando usiamo queste parole, no? durante la settimana di digiuno e preghiera, vi ricordate cosa diceva? Signore, dalci il paese. Signore, che questo paese cada ai tuoi piedi. Ma questo che cosa significa? Significa che alcuni poteri nel mondo spirituale eccedono, la loro pressione inizia a essere debole. In qualche modo la mente di qualcuno inizia anche a rischiararsi, no? a, a liberarsi. Noi non siamo solo chiamati a entrare, ma anche a conquistarlo. E lo si conquista vivendo nel popolo di Dio, con il popolo di Dio, nelle attività aspettate volevo vedere se riesco a trovarlo eh? eccolo qua vabbè vediamo se non lo ingrandisco eh? Te la devo mandare su Whatsapp? Manda solo, non mandare ovviamente lo stesso. Questa è la città di Lodi che scrive... Che noi non siamo quindi chiamati Giosuè a entrare ma anche a conquistare e per conquistare ci sono delle battaglie iniziali fratelli non è che tu conquisti non è che tu entri in un territorio nemico no? F sia fisico ma che è anche spirituale vedete hai tolto comune di Lodi? No, no, c'è il logo, dico, sotto c'era il logo. Vabbè, dai, lo vedete comunque. Ah, eh, esatto, sì. Eh, non è citato, ma è della Bibbia. No? Eh, ma a chi ci importa se si cita? Quello comunque da, si fa spazio da solo. <ride> La parola... È comunque pescata da lì. Non è citata, ma la parola non ha bisogno di, diciamo così, di referenze. Cammina. No, questo è vero, però... No, ma... Io, allora, io sono convinto... Allora, ricordate una cosa, che... Capitoli, titoli e versetti sono, siamo noi che li abbiamo messi, eh? non sono ispirati dalla scrittura. Quindi, io so che questa può spaccare da solo, è come acqua che entra, quindi uno dice giustizia e pace si pacerà. Non sta, va su Google, a Bibbia, no, chiudi, chiudi, chiudi subito. Sicuro non esce il Corano, sicuro. Allora, quindi, poi ci sono appunto delle battaglie iniziali per conquistare. C'è la campagna del sud e la campagna del nord. Che cosa vuol dire la campagna del sud e la campagna del nord? Di Israele Dio gli ha dato tutta la terra. Non ti devi accontentare di vincere al sud, dici, va bene. No, no, tutto. Voi avete visto quello che sta succedendo, no? Ok. Non sono, non sono filo israelita, nel senso di quello che sta succedendo. Però mi piace la posizione di Israele. Hamas, sapete cosa vuol dire in ebraico Hamas? 
Cioè solo per questo nome gli stati dovrebbero dire non è possibile. Hamas, in ebraico si pronuncia Hamas, significa violenza e morte. Ma come fa un partito a chiamarsi così? Cioè io fondo un partito qua e dico violenza e morte. Ci siamo per, per aiutare la popolazione di San Giuliano siamo nati come partito. Ah, come vi chiamate? Violenza e morte. Cioè, capite? A me è piaciuta la posizione, onestamente, di Netanyahu. Hamas, il termine Hamas, sparirà. Punto. Se la Chiesa fosse a volte così risolutiva, questi territori noi li conquisteremo con il Vangelo. Il termine violenza e morte, in senso spirituale, devono sparire. Certo, fratelli, io non dico che si convertono 40.000 abitanti. A San Giuliano più o meno, siamo dai 33 ai 35, mi pare. Aggiungi qualcuno che magari non ha documenti, non è scritto. Facciamo 40.000, va bene? Ma chi conosce quello che può fare il Signore? Ci sono stati dei movimenti di risveglio che hanno letteralmente piegato città intere alla predicazione della parola. E noi non possiamo pensare in questo luogo di sussistere, esistere, ci siamo anche noi, no? Perché noi siamo la luce posta sul monte. E noi, con le nostre forze, con le opportunità che ci dà Dio, con i ministeri che ci dà il Signore, con la formazione che ci dà il Signore. Quando io scopro nel libro di Giosuè che qualcuno mi spiega che come popolo non dobbiamo solo esistere ma anche conquistare, è chiaro che a me viene no, un segnale dalla parola, dico aspetta un attimo, Dio non ci ha dato solo il paese ma ci ha detto di conquistarlo, di assoggettarlo. E poi, vabbè, il libro di Gesù è anche il libro dei discorsi di addio. Se andate negli ultimi capitoli si parla della sua fine e della fine. Ok? Della sua uh, dipartita. Libro dei giudici. Il libro dei giudici in ebraico si dice Shofetim. Questo termine, avete mai sentito, sentito parlare dello Shofar? Esatto. Lo Shofar è uno strumento. Quindi la radice è quella. Cosa fa lo Shofar? Ci chiama l'attenzione. Cosa sono, che cos'è lo, lo sciofetto, cosa sono gli, gli sciofetim al plurale? Coloro che chiamano all'attenzione. Quindi giudici, che cosa vuol dire? Giudici, sciofetim, sono i giudici di Israele, i profeti di Israele, che chiamavano all'attenzione il popolo di Dio. E il profeta è come una tromba, come uno shofar. Lo shofar per farlo suonare bisogna soffiare dentro. Il profeta è lo strumento nel quale Dio soffia per portare verso di sé l'attenzione del popolo ci sono diversi come dire diverse posizioni riguardo all'autore del libro dei giudici 
noi non vogliamo come dire puntare su qualcuno e dire secondo me è questo anche perché non abbiamo noi gli strumenti per dire è questo che lo ha scritto però intorno a uh, questo libro difficile ehm, a volte poco uh, comprensibile possiamo dire una cosa importante quando uno vi chiede ma il libro dei giudici quindi Giosuè è conquista e il libro dei giudici di cosa parla? il libro dei giudici ci dice che Israele si è installato a Canaan quindi è stata conquistata adesso Israele è a Canaan però attenzione non ha ricordati chiesa eh, quello che sto dicendo adesso attenzione non ha ancora occupato tutto il paese e in questo periodo sembra che si stanno accontentando di quello che hanno preso ecco da qui lo sciofare Oh, Dio va dato tutto. Non ti accontentare di quello che hai realizzato fino ad ora. Non fare l'errore di essere felice di aver realizzato quello che Dio ti ha dato, perché quello che Dio ti ha dato è una parte, c'è altro che Dio ti darà che chiaramente andrà conquistata. Non è che quell'altra parte arriva che tu stai così. Continua a camminare. Hai superato la campagna del sud, c'è la campagna del nord adesso. Continua a combattere. Rimani fedele, vai avanti, perché adesso c'è un'altra parte e praticamente, detto proprio tra di noi, sarebbe la parte che adesso è occupata dai palestinesi. C'è part una grossa parte ancora in mano ai filistei. Sarebbe la parte attuale dove si sono messi i palestinesi, dove stanno i palestinesi. Quindi voglio dire, i filistei ci sono ancora. E quindi questo libro dice, non hai preso tutto. Tutto quello che Dio ti vuole dare non l'hai ancora preso. Sì, magari questo poco che c'hai in mano ti rende già felice, ti rende già contento, vuoi già condividerlo, fai bene. Ma c'è un'altra parte che è ancora in mano ai filistei, ma che Dio darà nelle tue mani. Quindi il libro dei giudici dice no a metà. devi andare avanti e occhio a quel cuore che dice Geremia è insanabilmente maligno che ti vuole far raccontentare di poco qualche volta ho sentito devo dire che fino a qualche anno fa lo dicevo anch'io fino a qualche anno fa intendo 15-20 anni fa poi ho capito come funziona la storia in cielo e ho detto no del tipo, quando si parla delle corone, delle conquiste, no, a me basta anche un posticino all'ultimo, avete mai sentito parlare? Basta che vado in cielo, anche un posticino. Noi siamo la moglie dell'agnello. È come se tua moglie ti dicesse, no, ma non ti preoccupare... Basta che mi dai lo stipendio, poi te ne puoi anche andare. Sì. Cioè, di cosa? Io... Già accade questo. Cioè, di cosa io dovrei essere felice? Cioè, il Signore deve essere felice di gente che non ha desiderio di vincere, che non ha desiderio di avere le corone che Lui ha preparato. Cioè, Lui, vi, Gesù, vive con l'idea di premiare lui vive con l'idea di incoronare e invece noi immaginate entriamo là no, basta, no, cioè, 
a chi vince io darò, a chi vince io darò. Deve cambiare la nostra visuale, anche rispetto all'eternità. Non esiste basta che vado là. Che vuol dire? Noi lì ci andiamo per adorare il Signore. Noi lì ci andiamo per benedire il Signore. Noi lì ci andiamo per vivere la pienezza dell'eternità e della vita eterna. Che cosa vuol dire? Mi accontento. Che cosa vuol dire? Non hai conquistato ancora tutto. Il libro racconta, andiamo verso la conclusione, la storia di Israele dalla morte di Giosuè alla nascita di Samuele. È anche un periodo di oppressione, ma è anche un periodo che in questa oppressione Dio ha provveduto dei shofetim, dei giudici. È il periodo in cui Israele è oppresso per otto anni, otto anni, dal re di Mesopotamia, Moab, Ammoniti, Dio provvede uno shofet, un liberatore, che si chiama Otniel. Poi inizia un altro periodo di opposizione, di oppressione, um, fatto dagli Amalekiti e dai Filistei, 18 anni. Ma voi avete capito perché Israele è un po' anche stufo? Ha detto una cosa importante Israele in, questi, in queste ore. Cioè, in poche parole ha detto, voi girate, rigirate sempre da noi. Cioè, noi siamo un problema per l'umanità, l'ha detto in altri termini. Ha, detto, volete, in, ha, detto, ha usato questa parola. Volete creare un altro olocausto. E la paura degli israeliti è proprio questo che ad un certo punto le cose si mettono in, in un determinato modo che si crea un altro olocausto. 18 anni. E il Signore suscita due liberatori, uno si chiama Eud e un altro Samgar. Eud addirittura un mancino, pensate. Poi esce un altro re, questo qui dice la, il re di prima la, le ha perseguitate 18 anni, facciamone 20, arrotondiamo. E Israele viene perseguitato per 20 anni, un certo Yabin, un cananeo. Qui il Signore suscita una donna, Deborah, il cui compito è quello di incoraggiare Israele, di dire a Israele eh, svegliati un po' noi non siamo nati per essere conquistati noi siamo nati per conquistare non dobbiamo piangerci addosso Dio ci ha dato in mano questa terra e se siamo oppressi vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando in noi non negli altri è come quando non riesco a vivere una vita esuberante e la mia vita continua a, eh, diciamo così, a rotolarsi no? nel fango. E poi ce la prendiamo con il Signore che ha promesso la vita esuberante. E il problema o è di Gesù che ha mentito, che fa preferenze, o è nostro se ci rotoliamo nel fango. Poi i Madianiti, sette anni, vi ricordate chi viene suscitato per i Madianiti? Gedeone. Poi Abimelech che conduce per tre anni una tremenda guerra civile. Vengono suscitati Tola, Jair e poi Efte e poi alla fine Sansone con i 
filistei dopo che gli ammoniti per altri 18 anni ovviamente l'ultima battaglia ricordati è sempre quella più tosta più dura con i filistei 40 anni e allora questo libro e concludo così raccogliamo l'offerta per questi seminari e per le spese che sosteniamo questo libro dice che Dio ci ha dato una terra non solo per viverla ma anche per conquistarla e Dio susciterà anche in tempi difficili degli sciofetim uomo o donna che saranno sempre di incoraggiamento per il popolo di Dio Amen e ci benedica Il primo libro di Giosuè comunque è un po' un crocivia per tanti credenti perché quando si parla del primo libro di, del libro di Giosuè si va incontro a tante considerazioni, oltre al fatto che vabbè, Giosuè, come hai detto te, ha preso da, da Mosè, ma la prima cosa che il Signore gli dice nel momento in cui deve passare il Giordano è di distruggere tutti i popoli che avrebbe incontrato, donne, bambini, gli stessi animali, tutto, tabula rasa. E queste parole quando vengono lette eppure quando vengono raccontate ad altri da parte di noi credenti è difficile far capire perché Dio aveva detto queste cose a Giosuè no? detto così uno dice ma come con la mentalità di oggi significherebbe che Israele dovrebbe entrare in, Hamas, in Gaza e fare tabula rasa di tutto quello che incontra tutto quello che respira dovrebbe essere raso al suolo, no? Deve essere ammazzato. Forse queste cose andavano bene ai tempi di Giosuè. Oggi è un po', un po difficile fare una cosa del genere, per cui nonostante questi popoli ce l'abbiano ancora, chiamiamoli i filistei, chiamiamoli i palestinesi, chiamiamolo sempre gli avversari di Israele, ma diventa difficile oggi per Israele andare a compiere quello che Dio gli aveva detto a Giosuè e a tutti quelli che l'hanno succeduto. In questo momento, questo, no? non credo che eh, Israele gli venga ordinato di fare quello che sta per fare, forse, non lo so, non so cosa sta facendo. Però, fratelli, teniamo anche conto che dall'altra parte non mi sembra che ci siano questi santoni, questa brava, brava gente. A me è piaciuto molto quello che ha detto, non so se conoscete Magdi Allam, è uno storico, è un islamico che si è convertito. Magdi Allam ha detto una cosa molto molto importante, ha detto il problema non è in Hamas, ma il problema è nell'Islam, non esiste un Islam moderato. fratelli. Quello che noi leggiamo nell'Antico Testamento, noi lo leggiamo nel Corano oggi, nel Corano viene... Nel Corano c'è la pedofilia, fratelli. Eh, quindi, eh, quando, quando dico c'è la pedofilia intendo che ci sono leggi in questi paesi dove bambine possono... Non tranquillamente, perché non scelgo. Sposarsi con uomini più grandi. Cioè, voglio dire... Chiaramente lasciamo stare quello che deve fare Israele o meno. Però non mi sembra che, come ti devo dire, che dall'altra parte c'è... Complimenti allora per questa...
ripeto non sono non io quello che è chiamato a giudicare due due però poi davanti. alcuni popoli raccolgono anche quello che hanno seminato Quanto ci mette a una vita cioè capito quello che voglio eh, dire anche a livello tu sei uomo di cultura minuti. anche a livello di cultura se io ho oh, allora fratelli se io fondo un partito che si chiama violenza e morte scusatemi cioè fatemi capire se la prendono con Israele che mentre stavano facendo una festa questi sono arrivati con il delta plano e hanno sparato all'impazzato vabbè dai ce n'è almeno un pezzettino a testa capito io non è non sono ripeto sono pro Israele ma non sono israelita la differenza è come dire, l'israelita è quello che qualunque cosa fa succede. Però eh, voi provate a immaginare ad un'invasione, eh, che ne so, allora, un insegnante in Francia è stato ucciso da uno studente che ha detto Allah Akbar. Questo è l'Islam. Sì, ho sentito, ma che si stanno esaurendo tutto quanto? Era musulmano. Eh, chi sa che si è un anno? Alla fine non si capisce più nulla. Eh. Alla fine veramente non si capisce più, più nulla. Vabbè, comunque. C'è una domanda interessante, che, Gennaro. Io non è che vi vorrei preoccupare, però la scienza dice che fra dieci anni ci saranno... Uh, il 52-53% della popolazione che avrà problemi psichiatrici cioè, voglio dire stiamo andando bene insomma oh, quando inizia a dire cose strane per favore avvisatemi no, sul serio appena mi sentite dire qualcosa strano chiamatemi e dite fratello riposati un po' io capisco non insisto capisco subito c'è una domanda interessante fatta su Zoom. Sì. Come mai si sottolinea che Eud era mancino? Perché la Bibbia lo sottolinea? Sì. Ma allora perché ehm, i mancini fanno parte della tribù di Beniamino e eh, l'idea del mancino, direbbe la mia insegnante di ebraico, di un popolo che non aveva, diciamo così, la benedizione, no, uh, secondo la tradizione, perché era mancino. E questa cosa qui noi ce la siamo portata fino agli anni Ottanta, eh, quindi, ah, sei mancino, no? Io mi ricordo che chi era mancino nelle scuole gli costringevano a scrivere con la, con, con la mano sinistra, se vi ricordate. Quindi, eh, tradizioni eh, scusami con la mano del chi era mancino lo costringevano a scrivere con la mano del quasi come se era una cosa eh, sbagliata eh. mia moglie è mancina però no 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 assolutamente il fatto che venga sottolineato come Uh, Mancino molto probabilmente indica la capacità divina di usare gli strumenti indipendentemente da, dal pensiero degli uomini, no? dal pensiero degli altri. Però insomma, mh, ci dovrebbe essere una predicazione che anni fa feci su questo Eud, forse dieci anni fa, una cosa del genere eventualmente se la si trova forse li, ricordo che feci qualche spiegazione un po' più approfondita beh vabbè Sicuramente noi tante spiegazioni non riusciamo a darci, però una cosa è sicura, il Signore usa chi vuole. Va bene, vogliamo concludere perché dovrebbe iniziare la cena, no? fra quattro minuti ci sono altre domande?
magari possiamo dare una spiegazione un po' più approfondita su determinati magari Simone se scrivono li possiamo conservare eh? va bene ok Il termine, il, te, il, term, il termine ha origine anche ebraica, Hamas. Vabbè, la zona è quella. Eh. Ci sono molti termini, sì, ma ci sono, ci sono molti termini che tra l'arabo e l'ebraico si avvicinano. Eh. Lo stesso El Al. El al. Esatto, bravo. Bene, raccogliamo l'offerta, fratelli. Chiudi pure, chiudi pure la connessione. Ah, ok. Mi dicono di stare...